ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அனீஸ் கேசல் இந்த வீடியோவில் என்னோட டின்னர் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் வீக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெங்களூரில் கொஞ்சம் இப்படி தான் கொஞ்சம் ரெயினியாக இருந்தது ஸோ அதோட ஒரு கிளிப்பிங் மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நம்ம இப்போ கிச்சனுக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் டின்னருக்கு சூப்பரான ஹெல்தியான ஈஸியான ஒரு டின்னர் தான் இது வெஜிடபிள் குருமா வித் சப்பாத்தி ஸோ இந்த வெஜிடபிள் குருமா வந்து ரொம்ப 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 ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு டிஷ்லேயே ஆட் பண்ணி குக் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் வந்துட்டு கேரட் பீன்ஸ் ஒரு உருளைக்கிழங்கு அப்பமா ஒரு நுக்கால் அப்பமா கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் நீங்கள் க்ரீன் பீஸ் இருந்தால் க்ரீன் பீஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட இல்லை யூஸ்வலாக நான் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த குருமா வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ எல்லா காயும் ஒன் பாட் குக்கிங்னு சொல்லாம் இது ஹெல்தி குக்கர்லேயே நம்ம இது பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஒரு ஒன் பாட் குக்கிங் தான் ஸோ எல்லா வெஜிடேபிள்ஸும் நான் எல்லா வெஜிடேபிள்ஸ் நான் வந்து பீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு குக்கர் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் சாப் பண்ண போகிறேன் எல்லா வெஜிடேபிள்ஸ் இருந்தாலும் ஆனால் குக்கர் வந்துட்டு சிம்மில் வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு எடுத்து நான் ரெடியாக வச்சுக்கினேன் இப்போ வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம வெஜிடேபிள்ஸ் சாப் பண்ணுறது தான் ஸோ இது வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது வெஜிடேபிள்ஸ் ஸோ சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் பீன்ஸ் சாப் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கேரட் ஸோ கேரட்டும் சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணும் ஸோ கொஞ்சம் பேர் வந்துட்டு வெஜிடேபிள்ஸ் எப்படி ஈஸியாக சாப் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக நான் அதுக்குன்னு வெஜிடபிள்ஸ் ஷாப்பிங் எப்படி நம்ம ஈஸியாக பண்ண முடியும்ன்றது நான் கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவாக அதுக்குன்னு ஒரு நான் வீடியோ எடுத்து கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ நிறைய பேர் டெய்லி வீடியோஸும் கேட்குறீங்க டெய்லி வீடியோஸ் போட நானும் எனக்கும் ரொம்ப இஷ்டம்தான் பட் நானும் ரொம்ப ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு என்னென்னா ஈவினிங்ஸில் மட்டும்தான் என்னால் வீடியோ மார்னிங்ஸ் நான் எடுத்தாலும் ஈவினிங்ஸில் மட்டும்தான் நான் எடிட்டிங் அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் பண்ண முடியும் ஸோ எடிட்டிங் பண்ணி வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணி சேவ் பண்ணி அப்லோட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஸோ எனக்கு ஈவினிங் மட்டும்தான் என்னால் அதை பண்ண முடியறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கு ஸோ எவ்ரிடே போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ பார்க்கல எந்த அளவுக்கு என்னால் ட்ரை பண்ணி போட முடியுதுன்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு டேர்ன் எப் நியூ கோல் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுவுமே சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஆர்கானிக் நூ கோல் கிடச்சிருக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இது ஸோ ஈஸியாக கட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் கூட எது என்ன சொல்கிறது அந்த நாரிய கிழங்கு மாதிரி இருந்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வெங்காயம் ஒரு டொமேட்டோ மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுவேன் நிறைய வெஜிடேபிள்ஸ் தான் ஸோ ஆனியன்ஸும் நான் இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு சைடில் வச்சுடுறேன் லாஸ்ட்டாக நம்ம கட் பண்ண போகிறது காலிஃப்ளவர் அண்ட் உருளைக்கிழங்கு கடைசியாக உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டே கட் பண்ணி வச்சுட்டா அது பிளாக் ஆகிடும் ஸோ உருளைக்கிழங்கு ஈஸியாக டக்குன்னு கட் பண்ணிவிட முடிஞ்சிடும் ஸோ அவ்வளோதான் உருளைக்கிழங்கும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டைரெக்டாக தாளிச்சுட்டு நம்ம குருமா ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ நம்ம சாப்பிங் ஒர்க் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இங்கே ஃப்ளேம் வந்து நான் ஹையில் வச்சு எண்ணெயும் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு பட்டை கிராம்பு நான் போட்டுட்டேன் இப்போ நான் வெங்காயம் போட்டு ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்க்கு நல்லா அது நல்லா வதக்க போகிறேன் ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்குள்ள நான் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ 
ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் அதனுடைய ஸ்மெல் போயிடுச்சு இப்போ வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிதான் ஏன்னா எல்லாமே சாஃப்டாக அது ஒரே டைமில் குக் ஆகிடும் இப்போ கடைசியாக வந்துட்டு டொமேட்டோஸு ஒரு டொமேட்டோ நல்லா சாப் பண்ணிவிட்டு ஸோ டொமேட்டோஸையும் நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸோட ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் கொஞ்சம் டேர்மரிக் அப்போ கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் கொரியாண்டர் பவுடர் இந்த மூணுத்தையும் நமக்கு காரத்தை கேற்ற அளவுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டிர் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சில்லி பவுடர் அந்த குரண்டை பவுடர் அந்த ரா ஸ்மெல் போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோஸ் கொஞ்சம் வதங்கிறதுக்குள்ளே ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் விட்டணும் அதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு தேங்காய் இதில் வந்துட்டு தேங்காய் மட்டும்தான் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஸோ அந்த தேங்காய் பேஸ்ட் வந்துட்டு அதையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிடுறேன் குக்கரில் டைரெக்டாக இந்த குருமா வந்துட்டு நம்ம ரெகுலர் குருமா அப்படி இருக்காது செமி கிரேவி மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு ஒரு மூணு ரெண்டு விசில் மூணு விசில் வச்சிங்கன்னா சூப்பர் சாஃப்டாக குருமா ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஸோ என்னோடய குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அதை வந்துட்டு அங்கே சைடில் எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ சப்பாத்தி சப்பாத்தி செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி சப்பாத்தி வீடியோஸ் நிறைய மாவு எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ நான் டைரெக்டாக சப்பாத்தி ரோல் பண்ணுறது தான் வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டேன் ஸோ எப்போவுமே நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ட்ராங்கிள் சப்பாத்தி தான் நான் எப்போவுமே பண்ணுவேன் இப்படி தான் எங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அது சேம் டைம் வந்து த்ரீ லேயர்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஸோ நைட்டுக்கு இது வந்துட்டு ஹெவின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் ஆனால் ஹெவியெல்லாம் இல்லை நான் சின்னதுலேருந்தே சாப்பிட்டு பழகுன தொட்டு எனக்கு இப்படி தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா எங்கள் மம்மி இப்படி தான் செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஸோ அதே தான் என்னோடய ஹஸ்பண்ட்க்கும் என்னோடய சன்னுக்கும் அப்படியே யூஸ் ஆகிட்ருக்கோம் அவங்களுக்கும் அப்படியே சாப்பிட்டு ஸோ இந்த சப்பாத்தி ட்ராங்கிள் சப்பாத்தி பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒன்று ஒன்று தேய்ச்சி வைக்க மாட்டேன் சைமல்டேனியஸாக இங்கே ரோல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அங்கே வந்துட்டு சப்பாத்தி சுட்டு சுட்டு எடுத்துகிட்டே இருப்பேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் குருமா இந்த மாதிரி செவி கிரேவி இந்த மாதிரி ஒரு குருமா வந்துட்டு நீங்கள் செய்கிறது ஃபஸ்ட்டே குக்கரில் செஞ்சு வச்சுட்டு கடைசியாக நம்ம சாப்பிடும்போது சப்பாத்தி மட்டும் போட்டு எடுத்துகிட்டா நம்ம சிம்பிளான ஹெல்தியான ரொம்ப ஈஸியாக குக் ஆகிடும் டைம் கூட ரொம்ப எடுத்துக்காது வெஜிடபிள்ஸ் சாப் பண்ணி எடுத்தான் ஸோ அதுவும் ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் தான் நம்ம போடுவோம் ஏன்னா நான் இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு கேரட் கொஞ்சம் பீன்ஸ் ஒரு உருளைக்கிழங்கு போட்டாலே நிறைய ஒரு ஒரு குருமா கன்சிஸ்டன்சி நிறைய கிடைக்கும் ஸோ சாப்பிங் கூட நம்ம ஒன்று ஒன்று தான் சாப் பண்ணுவோம் ஸோ ரொம்ப சீக்கிரமாகவே இந்த வேலை முடிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த குருமா மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் குருமா ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் நல்ல சப்பாத்தி எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன ரெசிபி வேணும்னு எங்களுக்கு எனக்கு ஒரு லிஸ்ட் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் உங்களுக்கு குக் பண்ணி காட்டுறேன் இதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோஸில் என்னோடய ரொட்டீன்ஸில் இருந்தால் நான் ஃபுல் ரெசிபி காட்டாமல் அந்த ரெசிபி மட்டும் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ரொட்டீனில் அந்த எதனா குக்கிங் ரெசிபி வேணும்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அந்த ரெசிபி அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய சப்பாத்தி எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு இப்போ எல்லாமே இம்மீடியட்டாக எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிடுறேன் ஸோ இது லாஸ்ட் சப்பாத்தி ஸோ இந்த மாதிரி சைமல்டேனியஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நமக்கு வந்துட்டு வேலை சீக்கிரமாக முடியும் 
ஸோ எல்லோரும் கேட்குறீங்க எப்படி நான் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு குக்கிங் க்ளீனிங் அப்புறம் பாத்ரூமும் எப்படி கழுவுறதுன்னு அது கண்டிப்பாக நான் ஒரு வீடியோ கண்டிப்பாக எடுக்கிறேன் ஸோ சப்பாத்தி வந்துட்டு இமீடியட்டாக நான் ஹாட் பாக்ஸ் லேக்காமல் பிளேட்டில் வச்சுட்டு அப்புறமா எடுத்த ஹாட் பாக்ஸ் லேக்கிறேன் ஸோ தட் அது தண்ணி விடாமல் இருக்கும் இமீடியட்டாக வச்சா கொஞ்சம் தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் ஸோ அதான் என்னோடய குக்கிங் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு டின்னர் இப்போ வந்துட்டு நான் ஆஸ் யூஷுவல் கவுண்டர் டாப் இமீடியட்டாக க்ளீன் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ கடைசியாக பாருங்கள் உங்களுக்கு குருமா எப்படி இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்னு ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஹாட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஆவி வருது பாருங்கள் இப்படி தான் கொஞ்சமாக தான் அது கிரேவி செமி கிரேவின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்படி பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா குக் ஆகிட்டு ஸோ ரொம்ப தண்ணி விடாமல் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு குக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தேங்